నమస్కారం ఎస్ఎల్టి న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు రత్న కుమారి ముందుగా ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై బాలింతలు గర్భిణీలు అవగాహన కలిగి ఉండాలి కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు సూచన నిరుద్యోగ భృతి కేవలం ఎన్నికల జిమ్ముక్కులే వైసీపీ యోజన విభాగం ఆరోపణ సీలలో వైరల్ ఫీవర్ నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం ఆందోళన వద్దు రామచంద్రపురం ఎమ్మెల్యే తోట త్రిమూర్తుల హామీ గ్రామాలను అభివృద్ధి చేయడమే తెలుగుదేశం ప్రధాన ధ్యేయం మమ్ముడివార ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిబాబు స్పష్టీకరణ ఒంటరి మహిళలకు అండగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి వెల్లడి మోటార్ వెహికల్ చట్టం నూతన సవరణలను రద్దు చేయాలి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపట్టిన రవాణా రంగ కార్మికులు తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై బాలింతలు గర్భిణీలు అవగాహన కలిగి ఉండాలని కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు తెలిపారు కలెక్టరేట్ విధాన గౌతమి సమావేశ హాల్లో మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన జిల్లా స్థాయి తల్లిపాల వారోత్సవ కార్యక్రమాల్లో శాసనసభ్యులు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తల్లిపాల వారోత్సవాలను జరపడం జరుగుతుందన్నారు ప్రభుత్వం తల్లిపాల సంస్కృతి పేరును వారం రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమం చేసి తల్లిపాల ఆవశ్యకతపై బాలింతలకు గర్భిణీలకు అవగాహన కల్పించడం జరుగుతుందన్నారు కాకినాడ రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాట్లాడుతూ మండలం గ్రామాలలో గర్భిణీలు బాలింతలు క్రమం తప్పకుండా పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు విలువ చేసే పౌష్టికాహార కిట్లను వారికి అందజేస్తుందన్నారు మంచి పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం వలన ఆరోగ్యవంతమైన బిడ్డ జన్మిస్తుందన్నారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మందులు సౌకర్యాలు ఉంటాయని అక్కడే ప్రసవాలకు చేరాలన్నారు పిల్లలు పుట్టిన వెంటనే మురిపాలను ఇవ్వాలని తద్వారా పోలియో వంటి వ్యాధులు రావని తెలిపారు మేయర్ శుంకర పావని మాట్లాడుతూ పూర్వం ఉమ్మడి కుటుంబాలుగా జీవించేవారిని నాయినమ్మలు అమ్మమ్మలు మహిళ గర్భం ధరించిన వెంటనే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్పి సంరక్షించుకునేవారన్నారు తల్లైన వారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి మంచి పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలని లేకపోతే దృష్టి లోపం అంగవైకల్యం ఉన్న పిల్లలు పుడతారన్నారు ఈ కార్యక్రమానికి మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సీతామహాలక్ష్మి అధ్యక్షత వహించి మాట్లాడుతూ బిడ్డ పుట్టిన వెంటనే మురిపాలు పట్టించాలని బిడ్డలు ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతారన్నారు పౌష్టిక ఆహార లోపం వలన బాలింతలు చిన్నపిల్లలు మరణిస్తున్నారని మంచి ఆహారం తీసుకోవాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిఎంఆర్ వరలక్ష్మి ఫౌండేషన్ ప్రతినిధి బి సుధాకర్ చైల్డ్ ఫండ్ ఇండియా సంస్థ ప్రతినిధి లక్ష్మీపతి అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు పది ప్రెజర్ కుక్కర్లు యాభై మంది పిల్లలకు బేబీ కిట్లు అందజేశారు ఐసీడిఎస్ ఏపీడి మణి డిపిఎం వెంకట్రావు డాక్టర్ రాజేశ్వరి సిడిపిఓ సావిత్రి జిఎంఆర్ ప్రతినిధి సాయి శ్రీనివాస్ అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు బాలింతలు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు పోషకాహారం మంచి ఆహారం ఇవ్వాలని చెప్పి మన జిల్లాలోనే రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిగా మనం ప్రారంభించుకున్నాం ఏదైతే ఈ రోజున దాంట్లో వేరుశనగా వెళ్ళవచ్చు ఒక అర కేజీ కేజీ నర రాగి పిండి కేజీ నర బెల్లం అనే కేజీ అదే కట్జోరం కూడా ఒక కేజీ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ బలంగా ఉండడం కోసం కానీ ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఏ నాడు కూడా ఈ విధంగా తల్లి ఆరోగ్యం ఉండాలి తల్లి బిడ్డ ఆరోగ్యం ఉండాలని ఏదైనా ఏ ప్రభుత్వం ఆలోచన చేయాలి ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రం ఒక ఆరోగ్యం అందరూ ప్రదర్శగా ఉండాలి ప్రజలందరూ ఆరోగ్యం ఉండాలి ప్రజలందరూ ఆరోగ్యం ఉండే కుటుంబ బిడ్డ దగ్గర నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న ఆలోచనతో ఈరోజు ఐసీడిఎస్ ఆందోళన పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం తీసుకుంటాం మనం జరుగుతుంది వెయ్యి రూపాయల నిరుద్యోగ భృతి కేవలం ఎన్నికల జిమ్ముక్కులే తప్పించి నిరుద్యోగులను ఉద్ధరించడానికి కాదని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు జక్కంపూడి రాజా విమర్శించారు నిరుద్యోగ భృతి విషయంలో నిరుద్యోగులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మోసం చేసిందని పేర్కొంటూ వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ యోజన విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున ధర్నా నిర్వహించార
ఈ సందర్భంగా ధర్నాను ఉద్దేశించి ఆ పార్టీ యువజన విభాగం నాయకుడు జక్కంపూడి రాజా మాట్లాడుతూ ఎన్నికల ముందు ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం లేదా రెండు వేల రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతి కల్పిస్తానని హామీ ఇచ్చిన చంద్రబాబు నేడు తూతూ మంత్రంగా కేవలం కొంతమందికి మాత్రమే నెలకు వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున నిరుద్యోగ భృతి కల్పించడం ఎన్నికల జిమ్ముక్కులేనన్నారు రాష్ట్రంలో రెండు లక్షల పన్నెండు వేల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నప్పటికీ అరాకొరా నోటిఫికేషన్లతో ముఖ్యమంత్రి నిరుద్యోగులను మోసం చేస్తున్నారన్నారు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికై నాలుగున్నర సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికీ నిరుద్యోగులను పట్టించుకోకుండా కేవలం ఎన్నికలకు ఆరు నెలల ముందు వెయ్యి రూపాయల భృతి కల్పించడం ఏమిటని రాజా ప్రశ్నించారు ధర్నాలో పార్టీ కార్పొరేటర్లు మల్లాడి కిషోర్ రోకళ్ల సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాదాపుగా ఆరు వందల యాభై హామీలు ఇచ్చి మరి నాలుగున్నర సంవత్సరాల పరిపాలన పూర్తిగా వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇచ్చినటువంటి ఏ ఒక్క వాగ్దానాన్ని కూడా నెరవేర్చినటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లోని కలెక్టరేట్ వద్ద మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విద్యార్థి యువజన విభాగాల ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే యువతకి ప్రత్యేకించి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలు ఉన్నాయో వాటి యొక్క వైఫల్యాల మీద ఈరోజు కలెక్టరేట్ల దగ్గర ధర్నాలు నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తా అన్నారు ఈ రోజుకి ఏ ఒక్కరికి కూడా కొత్తగా ఒకటి అంటే ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు మరి ఈ నాలుగు గడిచిన నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లు కానీ కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్లను కానీ ఆరోగ్య మిత్రాలను కానీ ఆదర్శ రైతులను కానీ అనేక మంది అవుట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగస్తులను కానీ చాలామందిని ఉద్యోగాలు పీకేసినటువంటి సందర్భం తప్పితే ఎక్కడ ఒక్కటంటే ఒకటి కూడా కొత్తగా ఉద్యోగం ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి మాత్రం ఎవరికైనా ఈ రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఉద్యోగం ఇచ్చారనంటే అది కేవలం ముఖ్యమంత్రి కొడుకు అర్హత లేనటువంటి కనీసం జయంతికి వర్ధంతికి కూడా తేడా తెలియనటువంటి మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కొడుకు లోకేష్ మంత్రి పదవి ఉద్యోగం ఇచ్చారు తప్ప మరొకరికి ఏ ఒక్కరికి కూడా కొత్తగా ఉద్యోగం ఇవ్వలేదనేటువంటి వాస్తవం అనుకోవచ్చు వైజాగ్లో మరి బిజినెస్ సమ్మిట్ల పేరిట మరి ఏదో ఇరవై లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు వచ్చేసినాయని ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చినాయని చెప్పి చెప్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేవలం ప్రజల్ని మభ్యపెట్టేదానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు తప్పితే ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాన్ని మాత్రం నెరవేర్చే దానికోసం చిత్తశుద్ధితో లేరు అనేటువంటిది వాస్తవం వైరల్ ఫీవర్ నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఈ విషయంలో ప్రజలెవరూ భయాందోళనకు గురి కావద్దని రామచంద్రపురం ఎమ్మెల్యే తోట త్రిమూర్తులు హామీ ఇచ్చారు కాజులూరు మండలం సేల గ్రామంలో గత వారం రోజులుగా వైరల్ ఫీవర్తో బాధపడుతున్న వారిని ఎమ్మెల్యే త్రిమూర్తులు పరామర్శించారు పంచాయతీ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన వైద్య శిబిరాన్ని సందర్శించిన ఎమ్మెల్యే వైద్య అధికారులను గ్రామంలో పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు అవసరమైన వైద్య సహాయాన్ని అందించడానికి తగిన చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు డ్రైన్లలో మురుగు సమస్యలు లేకుండా పరిష్కరించాలన్నారు డెంగ్యూ వ్యాధి ఉందన్న ప్రచారంతో ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారని అవన్నీ అపోహలేనని అన్నారు ప్రత్యేక అధికారి ఎస్ పోతురాజు ఎంపీడీఓ నరసారావు మాజీ సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ అధికారులు పిహెచ్సి వైద్యాధికారి జైన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు సీల గ్రామంలో డెంగ్యూ వ్యాధి ఉన్నట్టు పెద్ద ప్రచారం జరిగింది ఒక నాలుగు రోజులుగా ప్రజలందరూ కూడా ఒక వారం రోజుల నుంచి చాలా ఆందోళనతో ఉన్నారు వ్యాధి ఒక నలభై కేసులు చూసాం ముప్పై కేసులు చూసామనేటువంటిది ఈ ప్రైవేటు డాక్టర్స్ ఇచ్చినటువంటి లోకల్గా ఉండేటువంటి ఆర్ఎంపీ డాక్టర్లు ఇచ్చినటువంటి టెస్టుల వల్ల ఈ ఒక రకమైనటువంటి ఆందోళన ప్రజల్లో ఉంటే మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం జిల్లా డిపార్ట్మెంట్ అందరితో కూడా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన వాళ్ళందరితో మాట్లాడి కలెక్టర్ గారు ఒక ఆదేశాలు ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ కూడా గ్రామంలోకి వచ్చి ఈ మండలంలో ఎక్కడైతే డెంగ్యూ వ్యాధి ఉందనేటువంటిది ఆందోళన చెందుతున్నారో ఆ విలేజ్లోకి వచ్చి మూడు రెండు రోజులుగా మూడు రోజులుగా క్యాంప్ రన్ చేస్తున్నారు ఇంకొక వారం రోజులు కూడా ఈ క్యాంప్ ఇక్కడే ఉంటుంది వీళ్ళు టెస్ట్ చేసిన దాని ప్రకారంగా జిల్లా అధికారులందరూ కూడా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అధికారులు అందరూ వచ్చి ఇక్కడ చూస్తే ఒక కేసు మాత్రమే డెంగ్యూ వ్యాధి ఉన్నట్టు పాజిటివ్ ఉన్నట్టు టెస్ట్లో తేలింది సీజనల్ ఫీవర్స్ వస్తున్నాయి తప్పితే డెంగ్యూ కాదు అనేటువంటిది అధికారులు నిర్ధారించారు ఎవరూ ఆందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం లేదు ప్రభుత్వ పరంగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన విషయంలో ఏ విధమైనటువంటి ఆందోళన చెందక్కర్లేదు డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ వచ్చి ఈ గ్రామంలో ఉండి క్లోరినేషన్ చేస్తున్నారు గ్రామాలను అభివృద్ధి వైపు నడిపించడమే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రధాన ధ్యేయమని ఉమ్మడివరం ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిబాబు పేర్కొన్నారు తాళ్ర మండలం ఉప్పంగల గ్రామంలో నిర్వహించిన గ్రామదర్శిని గ్రామ వికాస్ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు దున్నా సత్యనారాయణ అధ్యక్షతన నిర్వహించిన సభలో ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు గ్రామాల్లో ఉపాధి హామీ పథకం నిధులు మ్యాచింగ్ వల్ల అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు తమ ప్రభుత్వ హయాంలో గ్రామంలో నిర్వహించిన అభివృద్ధి
आसरालेनी महिलेल को तेलुगु देशव प्रभुत्वा आंडगा उन्टुन्दनी चंद्रबाब मरोसार रुजू चेसारनी रोरल एम्मल्ये पिल्ली अनंतलक्ष्मी पेर्कोन्नारू काकिनाड रोरल एम्पीडीवो कारेलेमलो एम्डीवो सुबाष्णी अध्वरेनलो एम्मल्ये Bandar bandar kota itu tension itu juga ada yang kandung juga ada terus. Cara mandi, mula mula orang pada orang bandar mandi, orang bandar kota itu pun orang orang macam tu. Orang orang mana orang bandar pun orang orang pergi datang orang orang macam tu. Tapi kalau orang macam tu, cerit cerit, cerit pun dia mak ayah dia itu. Pasal sama sekali dia. Cara dia itu orang 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 bandar kota itu tension itu juga ada. Mana cendera orang orang ni juga ada. Pagi atau malam jam sembilan pagi, kita orang na. Paling susah nak beri, hendak bandar perfection ni ni, orang orang paling jelas tano, orang orang paling jelas perfection ni, paling hendak orang orang paling jelas tano. Mungkin mana perlu, waktu ini orang orang perlu orang orang perlu. Tapi kalau kerana saya sampera nak kata, jangan orang sampera kata, orang orang nak kerja ni dalam dalam waktu itu, mungkin orang orang jangan orang orang nak dia faham tu. Orang orang perlu perfection mana, itu mari perlu hendak orang orang perlu perfection itu betul. Nanti mana kalau orang orang itu kuda, pan ini orang orang lah. Indonesia கட்டினாதி கட்டின சிக்சலு வையாலனி பிரதிபாதின்சிரம் தாரினம் அன்னரும் நோத்தன பில்லு சட்டமைத்தே டிரைவர்ல ஜீவிதாலு ஜெய்லலோலே தல்லாரி போத்தை என்னரும் ٹ்ரான்ஸ்போட் ரங்க ரக்ஷனகை செரியலு தீஸ்கோ வலனி அதே விதங்க கார்மிக்குல ஹக்குலு காப்பாடாலனி வாரு கோரியாரும் ये वाटर व्हीकल चट्टा सारों ने बिल्ले वही तो वित्त वन दो आदि तक्षण में रहेगा रात्रि चाहिए लंच पे अंधे का कुंडा अन्य प्रति प्रति दान में तो पड़ा जीएसटी पर गलत इसके चेंप प्रति वस्तु ने जीएसटी पर गलत कौन कौन है इको दार लगे अलगे तब को दार लोन नहीं पड़ा जीएसटी पर गलत इसके में � Takkan bosstol, ikut dalam tuan punya laga. Ia betul nak lewat itu naya. Ayat dalam tuan bosstol mana yang semua ni? Ada kah pun tak? Rasul lo, awak kah na? Ikan kalipun cah. Rasul hari patra tawar soal bete driver ke kalipun cah. Rasul lo, saman yang lo, yang tu berkah awak kah na? Nanti mira dilsko vale. Ante kah pun tak? Jangan apa perik tuan di. Jadi ke leh orang lo bridge lo support lo, kah kenal lo peraturan kah pun jangan apa perik potong di. आप ऐसे क्या मेरे चेहरे दिस पर कौन था? प्रति एक्शन को प्रति प्रति प्रमादान के ड्राइवर ने ब्राज़ील जैसे जेल सक्सेस लास्ट में ने दी यहाँ तो और कुछ समझ दोस्तों ने दी मेरा आलस इंच का वाले रावणा रंगमलो केंद्र प्रवृत्तों तीस को अच्छे कत्ते छट्टा नोपस समर इंच का वाले डिमांड चेस्टो ताला रेवलो ट्रांसपोर्ट ट्रांस्पोर्ट रंगम पे आधर पड़ जीविंच वार की इब्बंदुल कलिगेला तीसकोस्तुन चट्टानी उपसाम हरिंच को वालनी डिमान्च चेसार। इकारिक्रमनलो CATU नायकुडु दुरिगा प्रसाद, प्रजा संगाल नायकुडु टेकुमूडी इश्वर्राव, आटो वर्करलो Si Yosek tu ada Union Karya Miklo, ada orang lo, ini orang pada bari kerana dia nervous tau na. Mari upri ke, ane ke cahal ni level pada hari ni cukup ada. Ini road badar tak bilang road disebut mana? Kanan perpustakaan ke rasa perpustakaan ane ke cahal ni orang nasional kerja mesti licci. Tapi pun apa lagi cukup ada? 
కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా మొండిగా వ్యవస్థ ఉంది దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది మరి ఇప్పటికే అటో కార్మికులందరూ కూడా మరి నిరుద్యోగ సంస్థ బాధపడుతూ అటోలు కొనుక్కుని మరి మరి రోడ్డు ఆ కుటుంబానికి ఏమైనా జీవన ఆపద చేసుకుంటా ఉంటే మరి లేనిపోయిన భారాలు పెంచి మరి తడుపాటి ఇన్సూరెన్స్ అని అలాగే ఒక రోజు లేట్ అవుతే బ్రేక్ ఇన్సూరెన్స్ యాభై రూపాయల పైన వేస్తూ ఉన్నారు మరి దీని అన్నట్లుకి వ్యతిరేకంగా మరి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ బహిరంగ సభ ర్యాలీ జరుగుతూ ఉంది మరి ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక మండలాల్లో అనేక జిల్లాల్లో ఇప్పటికే ఈ యొక్క సమ్మె ప్రారంభమైంది రామచంద్రపురంలో కొలువైన జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారిని శాకాంబరి అవతారంలో తీర్చిదిద్దారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు విల్లూరి వీరభద్రరావు పెదపూడి సాయి విశ్వనాథ్ శర్మ ఆధ్వర్యంలో విఘ్నేశ్వర పూజ పుణ్యాహవచనం మండపారాధన ఉత్సవమూర్తికి అభిషేకం వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు రామచంద్రపురం గ్రామంలో స్వయంభూగా వెలిసినటువంటి శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క దేవాలయంలో ఆషాఢ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఆషాఢ మాసం బహుళ ఏకాదశి మంగళవారం మహాపర్వం రోజున ఈ రోజున అమ్మవారికి ప్రీతికరంగా శాకాంబరి అవతారాన్ని అమ్మవారికి అలంకారం చేయడం జరిగింది ఈ రోజున గ్రామస్తులు భక్తుల యొక్క సహాయ సహకారాలతో ఈ కార్యక్రమం జరపడం జరిగింది ఈ గ్రామంలో భక్తులందరూ కూడా అమ్మవారిని దర్శించుకుని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది తీర్థ ప్రసాదాలు కూడా స్వీకరించడం జరుగుతోంది అమ్మమ్మ గారి ఇల్లు చిత్రం విజయానికి కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి రుణపడి ఉంటానని ఆ చిత్ర దర్శకుడు సుందర్ సూర్య పేర్కొన్నారు అమ్మమ్మ గారి ఇల్లు చిత్రం ద్వారా దర్శకుడిగా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పరిచయమై తొలి చిత్రంతోనే ఘన విజయం సాధించిన దర్శకుడు సుందర్ సూర్య కాకినాడ విచ్చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎస్ఎల్టీ న్యూస్కు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు కుటుంబ బాంధవ్యాలను మేలవించి తీసిన తన తొలి చిత్రం అమ్మమ్మ గారి ఇల్లు ఘన విజయం సాధించడం చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు తాను కాకినాడలోనే పుట్టి పెరిగానని తెలుగులో మంచి చిత్రాలు తీస్తూ దర్శకుడిగా సుస్థిర స్థానం సంపాదించడమే ధ్యేయంగా కృషి చేస్తున్నట్లు సుందర్ సూర్య తెలిపారు తెలుసు మత్స్యకారుల గుర్తింపునకు తగిన విధంగా కృషి చేసిన పొండమండ లక్ష్మణ స్వామి సేవలు ఎనలేనివని పలువురు మత్స్యకార నాయకులు కొనియాడారు తాళరేవు మండలం కోరంగి పంచాయతీ పెద్దబొడ్డు వెంకటాయపాలెంలో మత్స్యకార నాయకుడు దివంగత పొన్నమండ లక్ష్మణ స్వామి వర్మ నూట నలభై తొమ్మిదవ జయంతి ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా ఆయన నిలువెత్తు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి పాలతో అభిషేకించారు అనంతరం జరిగిన సభలో మత్స్యకార నాయకులు మాజీ ఎమ్మెల్యే పొన్నాడ వెంకట సతీష్ కుమార్ కాట్రేనుకొండ జడ్పీడీసీ ఎన్ నాగేశ్వరరావు పొన్నమండ రామలక్ష్మి మత్స్యకార నాయకులు గుడ్డు సత్యనారాయణ మల్లాడి సత్యనారాయణలు మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా అగ్నికుల క్షత్రియ యువతులు చేసిన కోలాటం విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి అగ్నికుల క్షత్రియ ఐక్య మహాసంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పెద్దలు ప్రజలు పాల్గొన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా అమలు చేయనున్న మోటార్ వాహన చట్టం సవరణ బిల్లును తక్షణం ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ రామచంద్రపురంలో మోటార్ కార్మికులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు రామచంద్రపురం రాజ్గోపాల్ సెంటర్ నుండి ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ వరకు మెయిన్ రోడ్లో ర్యాలీ నిర్వహించిన కార్మికులు ఆర్డీఓకు వినతిపత్రం సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి ఎం రమణ మాట్లాడుతూ రవాణా రంగాన్ని సర్వనాశనం చేసి కార్మికుల కడుపు కొట్టే 
ఎంబీ యాక్ట్ సవరణ బిల్లును రద్దు చేసే వరకు ఆందోళన కొనసాగుతుందన్నారు కార్యక్రమంలో పలువురు రవాణా రంగ కార్మికులు పాల్గొన్నారు పాస్పోర్ట్ వర్కర్లు అందరూ కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి తన నిరసనని తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంబీ యాక్ట్ అనే సవరణ బిల్లును తీసుకొచ్చి డ్రైవర్లు మేడకే ఉరితాడిగా బిగించే విధంగా చేసే విధంగా చేస్తుంది ఈ బిల్లు కనుక అమల్లోకి వస్తే డ్రైవర్లు అనే వాళ్ళు రోడ్డు మీద తిరిగే పరిస్థితి లేదు రోడ్డు మీద తిరిగితే కఠినమైన శిక్షలో విధించే విధంగా కఠినమైన శిక్షలు విధించే విధంగా అలాంటి శిక్షలతో ఈ ఎంబీ యాక్ట్ సవరణ బిల్లును తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం చూస్తుంది ప్రధానంగా ఈరోజు మడ్రకి ఏ అయితే సెక్షన్లు ఉపయోగిస్తారో అవే సెక్షన్ని యాక్సిడెంట్ చేస్తే యాక్సిడెంట్ కూడా అవే సెక్షన్లు ఉపయోగించే పని డ్రైవర్లు కూడా ఉపయోగించే పని చేస్తున్నారు ఇది చాలా దారుణం ఈరోజు చెప్తున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్లు పట్టుకొట్టడం కోసమే ఈ ఎంబీ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చింది ఇది చాలా దారుణం ఎప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంబీ యాక్ట్ సవరణ బిల్లు రద్దు చేసుకోవాలి ఇప్పటికే చాలీ చాలని కమిషన్తో తాము జీవిస్తుండగా మరికొన్ని కొత్త మీ సేవా కేంద్రాలను మంజూరు చేయడం తగదని మీ సేవా ఆపరేటర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఆలమూరులో కొత్తగా మీ సేవా కేంద్రాలను మంజూరు చేయడాన్ని నిరసిస్తూ ఆలమూరు మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సూపరింటెండెంట్కు మీ సేవా కేంద్రాల ఆపరేటర్లు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తూర్పుగోదావరి జిల్లా మీ సేవా అసోసియేషన్ కార్యదర్శి లక్ష్మీనారాయణ మాట్లాడుతూ రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం నుండి నడుపుతున్న మీ సేవా కేంద్రాలే చాలీ చాలని కమిషన్తో నడుస్తున్నాయని మళ్లీ కొత్తగా మంజూరు చేయడం వలన ఆపరేటర్లు అనేక ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారన్నారు కార్యక్రమంలో ఆపరేటర్లు ఆచంట శ్రీనివాస్ సింగ్బాబు ఎంఎస్ రెడ్డి కేఎస్ఎస్ శర్మ వీరభాస్కర్ రావు గోవింద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రెండు వేల మూడులో స్టార్ట్ అయిన ఆర్ఎస్టిపి సెంటర్స్ అన్నీ కూడా మీ సేవగా రూపొంది ప్రజెంట్ మన తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పన్నెండు వందల సెంటర్స్ పైగా రన్ అవుతున్నాయి ఈ సెంటర్స్ అన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఈద్ ఒకటి గా తయారైపోయి నడుస్తున్న సెంటర్లు కూడా పూర్తి జీవనోపాధి లేకుండా మినిమం మూడు వేలు కూడా రాన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో ఉండగా ప్రభుత్వం మళ్ళీ రెండు వేల ఐదు వందల సెంటర్స్ కి శాంక్షన్ చేస్తూ ఉత్తర జారీ చేస్తుందని తెలిసింది కాబట్టి మా ఆర్మీ సెంటర్లు ఇవ్వడం వల్ల ఇప్పుడే ఉపాధి కూలిపోతున్న మేము ఆ సెంటర్ వస్తే మొత్తానికి నెట్ సెంటర్ నెట్ బిల్లు కూడా కట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉండి సెంటర్స్ అన్నీ కూడా నష్టపోయి మూతపడే అవకాశం ఉందని మన జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం అన్ని మండలాలు అరవై నాలుగు మండలాలే కూడా నాలుగు మండలాల చొప్పున ఒక టీంగా ఏర్పడి ప్రతి ఎంఆర్ ఆఫీసు కూడా ఈరోజు కొత్త సెంటర్ నిలుపు చేయాలకి సహకరించాలని చెప్పి ఎంఆర్ఓ గారికి వినపత్ర వినపత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న సిపిఎస్ విధానం రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు రామచంద్రపురంలో ఆందోళన చేపట్టాయి ఉద్యమంలో భాగంగా ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్స్ యూనియన్ చేపట్టిన జీపు జాత కార్యక్రమం రామచంద్రపురం చేరుకుంది ఈ సందర్భంగా ఎల్ఐసి కార్యాలయం వద్ద ప్రసంగించిన రాష్ట్ర నాయకులు ఉద్యమాన్ని దశల వారీగా ముందుకు తీసుకెళ్తామన్నారు ఎస్టియు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బాబ్జీ మాట్లాడుతూ ఫ్యాప్టో ఆధ్వర్యంలో జులై ముప్పయో తేదీ నుండి నిర్వహిస్తున్న జీపు జాత ఆగస్టు పది వరకు శ్రీకాకుళం అనంతపురం చిత్తూరు జిల్లాల్లో జరుగుతాయన్నారు బ్యాప్టా ఆధ్వర్యంలో పన్నెండు ఉపాధ్యాయ సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున జాతాలు ప్రారంభించి జూలై ముప్పై తేదీన ఈ జాత శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్చాపురాన జూలై ముప్పైన ప్రారంభమై తొమ్మిదో రోజు ఈరోజు రామచంద్రపురం చేరుకుంది ఈ తొమ్మిది రోజులుగా వేలాది మంది ఉపాధ్యాయులు ఈ జాతాలో పాల్గొంటూ ఓటీ నిర్దిస్తూ ఉన్నారు ఈ సిపిఎస్ను రద్దు చేయబోతే వచ్చే ఎన్నికల్లో ఈ పాలకులకు తగిన గురుపాఠం చెప్తామని చెప్పేసి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాం ఈ జాత మరో నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగి పదో తేదీ నాడు పూర్తి చేసి పదకొండవ తేదీ విజయవాడలో లక్ష మందితో పెద్ద ఎత్తున ఉపాధ్యాయ గజ్జ నిర్వహించబోతా ఉన్నాం దీంట్లో వంద సంఘాలు పాల్గొనబోతా ఉన్నాయి సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీన ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు లక్ష ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది మొత్తం మాస్ క్యాజువల్ పెట్టి కుటుంబాలతో సహా పెద్ద ఎత్తున జిల్లా కలెక్టరేట్లు ముట్టడి చేయబోతా ఉన్నాం సెప్టెంబర్ ఐదో తేదీన చలో పార్లమెంట్ అక్టోబర్ ఇరవై మూడు చలో రాజ్భవన్ నవంబర్ పదిహేనో తేదీన దేశవ్యాప్త సమ్మెకి పిలిపించున్నాం నేమం గ్రామంలో ఐదు లక్షల అరవై వేల రూపాయల ఎన్ఆర్జిఎస్ నిధులతో చేపట్టిన డంపింగ్ యార్డ్ నిర్మాణానికి ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అనంతలక్ష్మి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి గ్రామంలో డంపింగ్ యార్డ్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఎన్ఆర్ఈజిఎస్ నిధులతో ప్రతి గ్రామంలో డంపింగ్ యార్డ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు దానికి అనుగుణంగా మరి గ్రామ పంచాయతీ నిధులు కొంత వెచ్చించి
ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎన్ఆర్ఐజీస్ నిధులకుండా ప్రతి గ్రామంలోనే ఒక డంపింగ్ యార్డ్ ఉండాలి ఆ డంపింగ్ యార్డ్ ఇక్కడ ఇక్కడ చెత్త చెదారం అంతా ఇక్కడ వేసి దాన్ని అన్ని విధాలుగా కూడా ప్రజలకి చుట్టుపక్కల ప్రజానికి కూడా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏర్పడకుండా ఉండే విధంగా ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్లో మేము నిస్తా ఉన్నాం ఇప్పటికే క్యాబినెట్లో కొన్ని గ్రామాలు ప్రారంభించడం కొన్ని గ్రామాల్లో పిల్లోర్ వరకు ఉంటాం ఇవాళ నూతనంగా ప్రారంభించడం జరిగింది ప్రభుత్వ స్థలాలు ఎక్కడున్నాయో ఐడెంటిఫై చేసి సంబంధించిన ఎంఆర్ఓలు కానీ సంబంధించిన విఆర్ఓలతో కానీ దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ కడుతున్నాం ఇప్పటికీ ఇది లేట్ అయినా త్వరితగతిని మరి సంబంధించిన స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు కానీ కార్యదర్శిగా కానీ ప్రధానికం కానీ అందరూ ఏకమై దీని వెంటనే దీనికి చర్యలు చేపడుతున్నారు ప్రజలు అందరూ కొద్దిగా సహకరించవలసిందే కోరుకుంటున్నాం కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల రవాణా రంగం తీవ్ర సంక్షోభంలో కూరుకుపోతుందని సిఐటియు జిల్లా నాయకురాలు కె కృష్ణవేణి జి బేబీరాణి పేర్కొన్నారు మండపేట కలపు సెంటర్లో మోటార్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ యూనియన్ రవాణా రంగం కార్మికులు సిఐటియుల ఆధ్వర్యంలో బంద్ పాటించారు ధర్నా నిర్వహించారు రాస్తా రోకో మానవహారం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ఉపాధికి ఎసరు పెట్టే మోటార్ వాహన చట్ట సవరణ బిల్లు రెండు వేల పదిహేడును వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు గతంలో రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టిన ఎంవీ యాక్ట్ సవరణ బిల్లు రెండు వేల పదిహేడును బీజేపీ మినహా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు వ్యతిరేకించాయన్నారు మరోసారి ఈ బిల్లును రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం లోక్సభలో పెట్టేందుకు బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుందని ఈ చర్యకు వ్యతిరేకంగా ఆల్ ఇండియా కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్స్ ఆర్గనైజేషన్ ట్రక్ గూడ్స్ బంద్ కు పిలుపునిచ్చారని తెలిపారు ఈ బిల్లు ఆమోదం పొందితే డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు రద్దు కావడం వాహనాలు సీజ్ చేయడం శిక్షలు జరిమానాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయని తెలిపారు అనంతరం స్థానిక తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో కార్మికులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వం చేనేతలను ఆదుకోవాలని జిల్లా పద్మశాలి చేనేతల సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు పంపన రామకృష్ణ కోరారు మండపేట మండలం ఏడిదిలోని డాక్టర్ దాసరి సత్యనారాయణరావు భవన్ ట్రస్ట్ లో జాతీయ దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభకు ఏడిదల సంఘం అధ్యక్షులు ఇమంది నాగరాజు అధ్యక్షత వహించారు ముఖ్య అతిథిగా రామకృష్ణ పాల్గొన్నారు విశిష్టత అతిథిగా ప్రముఖ వస్త్ర వ్యాపారులు మాచవరం ఏడుకొండలో పాల్గొని మాట్లాడారు పంపన రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో అరవై లక్షల మంది చేనేతలు ఉన్నా ఎలాంటి ఆదరణకు నోచుకోలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గొల్లమిల్లి సత్యనారాయణ ముగ్గల్ల గణేష్ నందం శ్రీనివాసరావు బడుగంటి వీర వెంకట్రావు కొండేటి శ్రీనివాసరావు యానం పద్మశాలి సంఘం అధ్యక్షుడు గోపి సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అవసరం ఎంతో ఉందని రూరల్ ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి పేర్కొన్నారు ఎమ్మెల్యే కరప మండలం ఎండమూరు పెనుగూదురులో గ్రామదర్శిని గ్రామ వికాస్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ గ్రామాల్లో కాలినడకను పర్యటించిన ఆమె ప్రభుత్వ పథకాలను ప్రజలకు వివరించారు ఆ తర్వాత గ్రామంలోని ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకున్నారు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న గ్రామదర్శినిలో చురుగ్గా పాల్గొన్న ప్రజల నుంచి వినతులు స్వీకరించి పరిష్కరించాలనేదే సీఎం ఆలోచనని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు దేవ్ వెంకన్న నాయకులు పిల్లి సత్యనారాయణమూర్తి జడ్పీటీసీ బుంగా సింహాద్రి ఎంపీపీ గుల్లిపల్లి శ్రీనివాసరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ తెలుగుదురు గ్రామంలో మ్యాక్సిమం స్విమ్మింగ్ పూల్ వేసాం 
ఈ సంవత్సరం కూడా మరి అన్న ప్రకారంగా సుమారు అరవై డెబ్బై లక్షల రూపాయలు రైల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి క్లబ్లోనే వాటికి శంకుస్థాపన చేసి ఆ కార్యక్రమం కూడా పూర్తి చేస్తాం ఎక్కడ ఏదన్నా అవసరం ఉంటే ప్రజలందరూ కూడా తెలియజేస్తే ఈ గ్రామదర్శిని కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వం వారికి అయితే ప్రజాప్రతినిధికి పై వారికి తెలియపరిచి ఆ సమస్యలు పరిష్కరించి తీసుకు వెళ్తాం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రజలు దేవుళ్ళు సమాజమే దేవాలయం అన్న కాన్సెప్ట్ తోటి పనిచేస్తూ ప్రజలు ఏది చెప్తే ప్రజలకు ఏది కావాల్సి వస్తే అది చేయడానికే ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారి ప్రజలందరినీ కలవాలి అని చెప్పి నాలుగు సంవత్సరాల పాలన అనంతరం ప్రజల దగ్గరకు వచ్చాం మళ్ళీ ప్రజలు ఏం చెప్తే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం కాకినాడ రూరల్ కర్పలో గ్రామస్తులను కనువిందు చేస్తున్న అరుదైన పొంగనూ రావు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడ రూరల్ కర్పలో ఓ రైతు అత్యంత అరుదైన పొంగనూరు ఆవులు పెంచుతున్నారు గ్రామానికి చెందిన బ్రాహ్మణ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు డిహెచ్వి సాంబశివరావు ఇంట్లో మూడు పొంగనూరు ఆవులు ఉన్నాయి మూడు రోజుల క్రితం ఒక ఆవు పొంగనూరు దూడను పెట్టింది అది కేవలం పదిహేను అంగుళాల పొడవుతో కుక్కపిల్ల సైజులో ఉంది ఈ జాతి జిల్లాలో యాభైకు మించి లేవని పశు సంవర్ధక శాఖ ఏడి ఎస్ రూపకళ తెలిపారు ఇది అత్యంత అరుదైన పొంగనూరు ఆవు జాతి ఇది పుట్టినప్పుడు ఇది ఐదో రోజు దీనికి వల్ల పదిహేను అంగుళాల సైజులో పుట్టింది అంటే చిన్న కుక్కపిల్ల సైజు అనమాట సాధారణంగా ఆవు దూడలు మీకు రెండు అడుగుల నుంచి మూడు అడుగుల సైజులో పుడతాయి ఇది కేవలం పదిహేను అంగుళాల అడుగులో పుట్టింది పశు గణాభివృద్ధి సంస్థ అధికారుల ప్రకారం జిల్లా అధికారుల లెక్కల ప్రకారం జిల్లాలో పొంగనూరు జాతి కేవలం యాభై మాత్రమే ఉంది దీన్ని అభివృద్ధి పరచడానికి అన్ని పశువుల ఆసుపత్రిలో పొంగనూరు స్వరం తెచ్చి పెట్టేవాళ్ళు ఇంట్లో ఆవు ఉంటే మహాలక్ష్మి అనే ఉద్దేశంతో పైగా నేను బ్రాహ్మణ జాతి చెందిన వాడిని బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ డిఎల్ఓగా పనిచేసిన ఇంట్లో ఆవు ఉంటే మహాలక్ష్మి ఉన్నట్టే ఆవుని పూజిస్తే అన్ని దేవతల్లో పూజించినట్టే ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మా నాన్నగారు ఈ ఆవులతో ఆడుకుంటున్నట్టే ఆయన ఆరోగ్యం బాగుందంటే కారణం ఈ ఆవులు అని చెప్పి ఈ ఆవులు ఈ పొంగనూరు ఆవులు మాకు ఇచ్చండి మీరు ఎంత అడిగితే అంత ఇస్తాం కాబట్టి వీటికి బదులు మీకు పది ఆవులు ఇస్తామని చెప్పి చాలామంది రావడం జరిగింది దాన్ని మా నాన్నగారు తిరస్కరించారు కేవలం పొంగనూరు బ్రీడ్ పెంచాలి ఎందుకంటే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పెంచే ప్రతిదీ కూడా వెంకటేశ్వరం నైవేద్యానికి ఉపయోగించే పాలు కానీ పెరుగు కానీ వెన్న నెయ్యి అన్నీ కూడా ఇవే పొంగనూరు వాడతారు అతి అరుదైన మూప్రం కలిగిన ఆవు జాతి ఇవి ఎక్కువగా మన మన ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలోనే దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఇది స్థానిక జాతిగా స్థానిక ఆవు జాతిగా పరిగణించబడుతుంది ఈ పొంగనూరు జాతి ఆవులు విశిష్ట లక్షణం ఏంటంటే ఇవి తక్కువ ఎత్తులో ఉంటాయి తక్కువ సైజులో ఉంటాయి సాధారణంగా డెబ్బై నుంచి తొంభై సెంటీ సెంటీమీటర్ల ఎత్తులో ఉంటాయి నూట పదిహేను నుంచి రెండు వందల కేజీల వరకు బరువు కలిగి ఉంటాయి తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతపై బాలింతలు గర్భిణీలు అవగాహన కలిగి ఉండాలి కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి వెంకటేశ్వరరావు సూచన నిరుద్యోగ భృతి కేవలం ఎన్నికల జిమ్ముక్కులే వైసీపీ యోజన విభాగం ఆరోపణ సేలలో వైరల్ ఫీవర్ నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం ఆందోళన వద్దు రామచంద్రపురం ఎమ్మెల్యే తోట త్రిమూర్తుల హామీ గ్రామాలను అభివృద్ధి చేయడమే తెలుగుదేశం ప్రధాన ధ్యేయం మమ్ముడివర ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిబాబు స్పష్టీకరణ ఒంటరి మహిళలకు అండగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రోర్ల ఎమ్మెల్యే పిల్లి అనంతలక్ష్మి వెల్లడి మోటార్ వెహికల్ చట్టం నూతన సవరణలను రద్దు చేయాలి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆందోళన చేపట్టిన రవాణా రంగ కార్మికులు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎస్ఎల్టీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం